ओके डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेक्चर शिप एमसीक्यूज शेमस हेने शेमस हेने और शेमस हेने दोनों इसको कहा जाता है सबसे पहले हम हिज लाइफ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे शेमस हेने जस्टिस जस्टिन हेवन वाज बोर्न ऑन बेसिकली 13 अप्रैल 1939 में पैदा हुआ इन 1995 ही रिसीव्ड उसने कौन सा अवार्ड लिया जी नोबल प्राइज इन लिटरेचर ठीक है यू मस्ट इम्पोर्टेंट दैट इट्स टू मच इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज हु कॉल्ड हिम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिश पोएट सिंस यस जी रॉबर्ट लॉयल ठीक है नंबर फोर हिस नोटेबल पोएटिक वर्क एंड द फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन नेम डेथ ऑफ एचुरस्ट was published in 1966 hene died on g 13 august 2013 at the age of 74 his work in the poem personal helicons focus on g personal helicon kis kis pe focus ho raha hai basically in sab pe focus ho raha hai strong image strong imagery to explore the happiness of his childhood days is ke pe bhi ho raha hai transformation that might refers to mental image that inspire the readers to the memories their own child is pe bhi ho raha hai aur dusri janib jo hai hanes attitude to life from childhood to adulthood theek hai number 7 in the poem personal helicon the poet uses ji simple and descriptive language bhi istemal kar raha hai theek hai yani ki wo language jiske andar har cheez jo hai wazeh khul ke samne aa jaye नंबर एट वट इज अल्डमैन टर्डमैन जी बेसिकली चारों ही जो है करेक्ट एम सी क्यूज इट इज ए नेचुरली मोफेड कॉप्स ऑफ ए मैन हु लिव ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरी बी सी द मैन सेट टू हैव लिव ड्यूरिंग द पीरियड करेक्टराइज इन दिस्ट इन दिस प्री रोमन आयरन एज द मैन वॉज फाउंड इन 1950 buried in the poet's bag on the jordan ye basically charo hai teeno hi jo hai wo theek hai acha how does the poem the told man and ji ye teeno hi iske correct answer there is a sorrow and despair there is a sense of isolation which is linked to the language there is a descriptive note which empowers empowers the poet's sense of exile ठीक है विल फील लॉस्ट ऑन हैप्पी एंड एट द एट द होम आगे जी एमसीक्यू नंबर 10 है व्हाट इज द पोएम ए कांस्टेबल कॉल अबाउट जी ये जो है बेसिकली ए और बी इसका करेक्ट है ठीक है द विजिट ऑफ द कांस्टेबल टू ए फैमिली फॉर सम रूटीन इंक्वायरी व्हिच हैज माय फ्रेश एफर्ट्स ऑन द पोएट्स मेड when he was a child it is a based upon the hanes own worst kind of childhood experience number 11 g that's the lines and related to the lines have been taken from ye lines kahan se ki gayi hain ji when i have a fear se li gayi hain the snakes of dh lawrence se basically a constable calls by uh, samus hanes se li gayi hain what is the poem the tom road about ji tom road about basically tino hi correct answer hai iske theek hai it describe a sense of state of war the poet re recount the sight of foreign soldiers marching on the roads hanes expresses his dear wish to re react the revolt against the outlist of foreign soldiers number 13 what does the line the uh, the whole country were sleeping from the tom road man means g the hane wants to protest he wants to reuse peoples in the reaction but the people do not pay heed to what he say the word sleep is used symbolically which means people of the country are too passive and different in the uh, to the fight back number 14 g which one of the trust uh, true uh, about casting the uh, casting and gathering about same same g that's the four theek hai that's the all about all about that the acha uh, signifies the process of cultivation theek hai casting means throwing and gathering means harvesting theek hai 
अच्छा सिंबॉलिकली इट रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशलिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट नंबर फिफ्टीन आई लव हर्ष एयर आई ट्रस्ट एंड इयर्स गो पास एंड आई डू नॉट मूव दीज लाइन फ्रॉम द कास्टिंग एंड गैदरिंग आर एड्रेस टू दिकेट स्टो जी टेड हाउस हैनेज फ्रेंड ठीक है ये बेसिकली उससे उससे जो रेफरेंस किया गया 